Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Joko Widodo Tak ingin pemerintahannya Jika dia terpilih jadi presiden Tersandera koalisi partai politik Ia ingin komposisi kabinet Bukan diisi personel hasil koalisi Bagi-bagi kursi Melainkan orang yang kredibel di bidangnya Kita ingin membangun kabinet kerja Bukan kabinet politik Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja Ujar Jokowi ya, Jakarta Selasa 15 April Beban masalah kita di Indonesia berat Saya tidak ingin menteri kita nanti sibuk urus partai Saya bilang tidak ada Jadi kalau Jokowi ngomong ke kanan Maka tidak heran atau jangan kaget terkejut apalagi marah kalau dia belok ke kiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara sekalian, ucapan selamat atau tahniah mengalir dari segala penjuru bumi terhadap Perdana Menteri terpilih Malaysia Dato Anwar Ibrahim. Termasuk dari Indonesia tentu saja ya, sebagai tetangga terdekat ya Malaysia. Nah saudara sekalian, yang menarik dari, dari perkembangan berita tentang terpilihnya Dato Anwar Ibrahim ini adalah bahwa janji Anwar Ibrahim Untuk membentuk kabinet yang profesional Nah ini menarik ya Banyak judul berita antara lain begini Dari detik misalnya Anwar Ibrahim tak ada lagi penunjukan menteri sebagai penghargaan Nah ini menarik sekali ya Ada lagi dari misalnya Kaltim Pos Nah ini menarik nih Kaltim Pos Anwar Ibrahim tegaskan menteri kabinet dipilih Bukan karena balas jasa Wow seru 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 Lalu dari kabar 24 bisnis.com Anwar Ibrahim hindari politik transaksional Tegaskan kabinet lebih ramping Ya beberapa lagi tadi ya Nah saya mau baca salah satu berita saja Yaitu dari dari detik aja ya Saya baca berita dari detik.com Anwar Ibrahim tak ada lagi penunjukan menteri sebagai penghargaan Wah ha, ha. Saya baca beberapa paragraf Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kabinetnya akan dirampingkan. Anwar juga mengatakan bahwa dia akan menghentikan penunjukan Menteri Kabinet sebagai bentuk penghargaan. Hmm. <tuh> nah, jangan dibahas, baca dulu ya. Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik. Komitmen saya terhadap gerakan anti korupsi Dan untuk menghidupkan kembali ekonomi Itu sebenarnya Ujar Anwar seperti diberitakan Bernama dan channel news Asia Tentu saja kami dapat mempertimbangkan Satu atau dua kasus Dimana itu benar-benar diperlukan Tetapi itu tidak boleh dilihat sebagai penghargaan Kepada penguasa politik Agar mereka mendukung saya oh, Katanya dalam konversi pers Pada ahad 27 Sehari sebelumnya uh, Saudara sekalian ini menjadi menarik Karena banyak dikomentari Oleh para netizen ya. Misalnya ini Kalau kita buka di twitter Ada uh, komentar Dari Ibnu Mustafa Basit Bandar nggak mau rugi Wong Mukidi disokong banyak instrumen Sampai banyak korban TPS Meninggal dengan janggal Si Ibnu Mustafa Basit ini ingin mengatakan bahwa Kalau Presiden kita Republik Indonesia Memberikan posisi kepada para relawannya Orang-orang yang dianggap berjasa dan sebagainya Maka memang semata-mata supaya bandar tidak rugi Karena disokong oleh Oleh banyak instrumen Termasuk tidak ragu-ragu Untuk sampai mengorbankan Anggota atau petugas TPS Yang jumlahnya lebih dari 800 orang itu Aduh, mengeri sekali uh, Ini ada Tako Nasional Dr. Rizal Ramli dalam Ad Ramli Rizal Menulis begini Loh, kok beda banget dengan di seberang Jabatan bukan diisi para profesional yang memiliki integritas Tapi hanya soal balas budi Kampanye tanpa peduli integritas Makanya ambiar 
Kopas Anwar Ibrahim tak ada lagi penunjukan menteri sebagai penghargaan. Jadi Rijal juga menyampaikan uh, menyertakan tautan berita detik.com ya dengan gambar Amar waktu uh, Anwar waktu pidato. Saudara sekalian ngomong-ngomong soal menteri yang merupakan jatah uh, rasa terima kasih segala macam ini sebetulnya sudah ditepis sejak awal oleh 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 Jokowi Dodo ya. Jokowi Dodo ini misalnya banyak berita dari kalau kita mundur ketika dia masih uh, berkampanye ya misalnya di sini di Kompas ya ini jejak digital saudara di Kompas ini ada ditulis ini pilpres 2014 berita Kompas pada 16 April 2014 jadi 8 tahun yang lalu ya ketika kontestasi presiden pertama dia judulnya Jokowi janji bangun kabinet kerja Bukan bag, kabinet bagi-bagi kursi <gih> Janji bangun kabinet kerja Bukan kabinet bagi-bagi kursi Ya namanya mau kabinet kerja ya Kerja, kerja, kerja <gih> Oke saya baca ya Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Joko Widodo Tak ingin pemerintahannya Jika dia terpilih jadi presiden Tersandera koalisi partai politik Ya mantap kan <tuh> Ia ingin komposisi kabinet bukan diisi personel hasil koalisi bagi-bagi kursi Melainkan orang yang kredibel di bidangnya Top, keren Keren <laughs> Kita ingin membangun kabinet kerja Bukan kabinet politik Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja Ujar Jokowi Dalam pertemuan dengan forum Pemret Di restoran Horapa ya, Jakarta Selasa 15 April Beban masalah kita di Indonesia berat Saya tidak ingin menteri kita Nanti sibuk urus partai Saya bilang tidak ada Anda mau bantu saya Menunjukkan menteri-menteri yang ketua umum partai Ada Air Langga Hartarto Ketua umum partai Uh, Golkar sebelumnya ada Suharso Monoarfa ya masih menteri gak deh ya menteri P3 uh, ya yeah. dari ketua umum Partai Persatuan Pembangunan yang bukan ketua partai ada tokoh partai pengurus partai ada Johnny G Plate Menkominfo ada siapa lagi ya ah ada mau sebut beberapa nama ada lah ya <laughs> hahaha saya tidak mau menteri-menteri saya sibuk ngurusin partai malah rangkap jabatan. Jadi kalau Jokowi ngomong ke kanan, maka tidak heran atau jangan kaget terkejut apalagi marah kalau dia belok ke kiri. Persis emak-emak, pakai <laughs> motor naik motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, gak pakai sen kelonong aja. <laughs> uh, <laughs> Menurut Jokowi, percuma mengembangkan koalisi gemuk, tetapi ujung-ujungnya membuat membebani si penguasa pemerintahan dengan bagi-bagi kursi. Oh, jadi dia sendiri mengaku bahwa percuma kabinet koalisi gemuk kalau akhirnya membebani penguasa karena harus bagi-bagi kursi. Saudara sekalian, ini adalah satu jejak digital yang sulit kita untuk menghindarinya. Ya, uh, ini dari Oke Zone. Ditanya janji kami terampil Jokowi Kles. Uh, Presiden terpilih Jokowi Dodo memutuskan tetap menggunakan 34 kementerian dalam kabinetnya. Padahal saat debat capres dan kampanye dia berjanji akan membuat kabinet ramping. Ya. Oke, lanjut lagi. Sayangnya saat disinggung soal komitmennya tersebut, Jokowi malah berkelit dan mengambil contoh yang kurang masuk akal. Ini bayangin aja masa berita nulis begini kurang masuk akal. Oke, zona akal juga ya. Saya berikan contoh negara tetangga Malaysia jumlah penduduknya 24 juta, kementeriannya ada 24. Nah kita 240 juta penduduknya Kementeriannya harusnya 240 Bayangkan saudara sekalian Kalau ada kepala negara Melakukan Apa ya Tansil ah, Bukan tansil me Membuat perbandingan se, se Apa ya Se naif itu atau Anda menyebutnya apa se, se apa ya Malaysia 24 juta penduduknya 
menterinya 24 oke okay. sekarang Indonesia kata Jokowi 240 juta tahun itu ya 2014 ya 240 juta maka harusnya menteri 240 gila gak ses apa ya saya nyebutnya sesederhana itu senaib itu apa apa ya gak enak saya nyebutnya kalau kalau saya mau jujur gak enak banget ya 24 juta penduduk menterinya 24 kita 240 juta harusnya menterinya 240 orang satu menteri satu juta uh, uh. ya Allah ngeles nah ngeles 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 ada lagi uh, inkonsistensi Jokowi janji kabinet ramping dengan 24 kursi wamen jadi saya juga nggak enggak kita punya 24 kursi wamen wakil menteri Masya Allah 24 kursi wamen ini untuk apa coba untuk apa ada anaknya Haritanu Sudibyo jadi wakil menteri yang perempuan masih bawa kencur itu umur berapa 24 tahun Anda bisa bayangkan gak di kementerian itu saudara banyak pejabat karir ya terlepasnya kelakuannya kayak apa segala macam pejabat karir yang usianya di atas 50 tahun kalau nggak salah di PNS ASN itu pensiun 56 lah kalau nggak salah untuk eselon satu bisa nambah lagi pak berapa ya anda bisa bayangkan orang-orang profesor dokter orang-orang pantai pandai terdidik eh ya punya jam kerja panjang harus bekerja di bawah perintah <gifat> di bawah koordinasi di bawah apapun namanya anak kecil umur 20-an tahun hanya karena bapaknya ketua partai dan ketua partai partainya itu dianggap berjasa kepada Jokowi dan itu banyak sekali jabatan jangkepatan wakil menteri sampai 24 jam 34 menteri plus 24 wamen 58 pejabat uh dahsyat sekali berapa anggarannya itu luar biasa sekali gajinya nggak gede saudara tapi uang ini uang itunya kan gede belum lagi dengan posisi sebagai menteri dan wamennya itu mereka punya wewenang yang sangat luar biasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun partai politik yang mengirimkannya dalam susunan kabinet ah <laughs> beda Edi beda lain lubuk lain belalang kata orang ya lain tempat lain aturannya lain kemauannya lain keinginannya tapi saudara ini bukan lain lubuk lain belalang ini adalah soal bagaimana seorang pemimpin memimpin negerinya dengan sungguh-sungguh dengan serius dengan aduh apalagi menyebutnya ya dengan profesional punya kapasitas dan dan kapabilitas ya. dan integritas tentu saja harus 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 jadi uh, sekali lagi kalau dia bilang tadi di judul-judul berita tadi ya dia mengatakan apa namanya uh, ada janji bikin kabinet kerja bukan kabinet bagi-bagi kursi ya kan janji kabinet ramping walaupun kemudian ngeles ada inkonsistensi Jokowi tentang kabinet ramping dengan 24 wamen ya ya itulah presiden kita <laughs> apa yang dia ucapkan beda dengan yang dia lakukan kalaupun tidak disebut bertabrakan dengan yang dilakukan aduh Ya wes kita aja dulu seperti biasa saya tidak mengajak anda setuju dengan saya anda boleh menyimpulkan sendiri mengambil kepus keputusan sendiri monggo kerso saya hanya membacakan berita dengan sedikit memberikan ulasan ulasan akhirnya saya ini Mulyadi untuk FN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.